దేవుని ఘనమైన నామని స్తోత్రములు ఈ వాగ్దానం వింటున్న మీకందరికీ మన ప్రభువును ప్రియరక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు నామములు శుభములు హృదయపూర్వకమైన వందనములు తెలియజేస్తున్నాం ఈరోజు దేవుని వాగ్దానం యోహాను శుభవార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై ఏడవ వచనం నా శాంతినే మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను మన ప్రభు అయిన ఏసయ్య తన శిష్యులతో చెప్తున్న చక్కని మాట నా శాంతినే మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను ఆయన శాంతి ఏంటి పైన అంటున్నాడు శాంతి మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను అన్నాడు కానీ నా శాంతినే మీకు అనుగ్రహిస్తున్నాను అన్నాడు ఆయన శాంతికి మామూలు శాంతికి తేడయ ముందు ఈ లోకంలో వచ్చే ఆ శాంతి అది తాత్కాలికమైనది కొన్నాళ్ళు కొంతకాలం ఉండేది కొంత సమయం ఉండేది ఆ తర్వాత మళ్ళీ అశాంతిగా మారిద్ది ఏసయలో ఉన్న శాంతి అది ఎప్పుడు ఆల్వేస్ మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఆయన శాంతి మన గుండెల్లో ఉంటుంది పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నా పరిస్థితులు ప్రతికూలంగా ఉన్నా ఏ విధమైన పరిస్థితులు కూడా మనం వెళ్లాల్సి వచ్చినా ఆయన శాంతిని మనం పొందుకొని వెళ్తే అది పరిస్థితి ఎలాగైనా సరే మనం శాంతిగానే ఉంటాం మనం ఆనందంగానే ఉంటాం మనం సమాధానంగానే ఉంటాం ఈరోజు నీ వాగ్దానం వింటున్న ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఆయన శాంతిని వింటున్న మీ అందరికీ అనుగ్రహించబోతున్నాడు ఆయన శాంతిని పొందుకున్న కొందరు జీవితంలో వారు ఏమంటారో చెప్పున కీర్తన గ్రంథంలో దావీద్ భక్తుడు అంటాడు నా ప్రక్కన వెయ్యి మంది పడిన నా కుడి ప్రక్కన పదివేల మంది కూలిన అపాయం రాదు నా దగ్గరికి అంటాడు ఆయన ఇంకో మాట అంటాడు పదివేల మంది దండెత్తి నా మీదకు వచ్చి మోహరించిన నేను భయపడను ఎహోవా నీవేనా ఆధారం నేను భయపడను అంటే ఒక్కసారి మనం ఆలోచిస్తే దేవుని శాంతిని పొందుకున్న దావీదు పది వేల మంది ఇంటి మీదకి వచ్చి దండెత్తి మోహరించిన చుట్టూ ముట్టడి వేసిన భయపడను అంటున్నాడు నేను పండుకొని నిద్రపోయి మేల్కొంటాను అంటే మామూలుగా నా డైలీ షెడ్యూల్ నేను చేస్తానే ఉంటాను నిద్ర మానేసి టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఆయన సమాధానం గుండెల్లో ఉంది నలభై ఆరో కీర్తంలో కోర కుమారులు అనే భక్తులు వాళ్ళు కూడా అంటారు దేవుడు మనకు ఆశ్రయం దొరుకుతున్నామే ఉన్నాడు ఆపత్కాలంలో ఆయన నమ్ముకోదగిన సహాయకుడు కావున భూమి మార్పు నొందిన నడి సముద్రాల్లో పర్వతాలు మునిగిన వాటి జలములు ఘోషిస్తూ నురుగు కట్టిన ఆ పొంగునకు పర్వతాలే కదిలిపోయినా మేం మాత్రం భయపడం ఎందుకంటే వీళ్ళంత దేరుగా చెప్తున్నారంటే ఆయన శాంతిని పొందుకున్న వారు వీళ్ళు ఆయన శాంతి అంటే ఏంటో అక్షరాలు మీకు చెప్పనా నేను యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఆయన శిష్యులు కలిసి వారి దూన్లో చిన్న దూన్లో సముద్రంలో ప్రయాణం చేస్తున్నారు గాలి తోసేస్తుంది దూన్ని ఎలాగలా తెరచాపలు లేపి ఎలాగలా దోన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఈ లోపల అలలు పై పైకి లేచి దోన్లు పడిపోతున్నాయి నీళ్లు తోడుతూ ఉన్నారు చాలా కష్టపడుతూ దోని నడిపిస్తున్నారు ఈ లోపల దోని మునిగిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది ఆ సమయంలో ఏసై ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళ గలిబిలి గందరగోళం అయిపోతుంటే దోని అమరమున తలగడగా చేసుకుని ఆయన తలవాల్చుకుని నిద్రిస్తున్నారు అనే మాట అక్కడ మనం చూస్తాం అంటే ఆయన ఎలా నిద్రపోతున్నారు అని అంత బీభత్సమైన అల్ల కల్లోలం అయిపోతుంది సముద్రం ఆయన ఎలా నిద్రపోతున్నారు అంటే యేసుక్రీస్తు శాంతి అంటే అదే పరిస్థితులు ఎలా మారినా ప్రశాంతంగా ఉండగలిగిందే దేవుని శాంతి ఈ రోజున అలాంటి శాంతిని దేవుడు మీకు అనుగ్రహించబోతున్నారు అన్ని పరిస్థితులు బాగున్నప్పుడు శాంతిగా ఆనందంగా మనం ఉంటాం కానీ ఈరోజు దేవుడు ఇవ్వబోయే శాంతి ఎలాంటి చెప్పిన పరిస్థితులు ఒకవేళ తారుమారైన ఎలాంటి పరిస్థితులు వచ్చినా అప్పుడు కూడా అదే ప్రశాంతత అదే ఆనందం అదే సంతోషంగా మీరు ఉండబోతున్నారు అట్టి సమాధానం శాంతి వింటున్న మీ అందరికీ మన దేవుడు అనుగ్రహించున్నగాక ఆమె మీకోసం నేను ప్రార్థన చేయబోతున్నాను పరిశుద్ధుడ ప్రేమగల యేసు రాజా మీ పరిశుద్ధ బంగారు పవిత్రమైన నామ్మునకు నిండు మనస్తో కోట్ల కొలదిగా స్థుతులు స్తోత్రములు వందనా చెలుస్తున్నాం నా శాంతినే మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను అన్నారు మీ శాంతులను గొప్పతనం ఏమిటో మేము విన్నాం పరిస్థితులు అనుకూలంగున్నా పరిస్థితులు తారుమారైనా ఎప్పుడూ ఒకే రీతిగా కూల్గా ప్రశాంతంగా 
సంతోషంగా ఉండగలిగిందే మీ శాంతి అలాంటి మీ శాంతిని ఈ వాగ్దానం వింటున్న ప్రతి కుటుంబానికి ప్రతి వ్యక్తికి మీరు ప్రసాదించండి ప్రతి వ్యక్తి కుటుంబాన్ని సమృద్ధిగా దీవించమని మా ప్రార్థన వినినందుకు మీకు కృతజ్ఞత స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ నజరుడిని యేసు క్రీస్తు ప్రశస్తమైన నామలో మిక్కిలి వినయముతో ప్రార్థించి బ్రతిమలాడి వేడుకుంటున్నాం పరలోకపు తండ్రి ఆ మెయిన్ మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ